Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. Структура Решат, или глаз Сахара, представляет из себя геологическое образование с циркулярным рельефом в виде концентрических окружностей диаметром 40-50 км в мавританской части пустыни Сахара, рядом с поселением Уда. Структура Решат не является следом от падения древнего метеорита, как считалось долгое время. Эти концентрические окружности – чередующиеся слои осадочных метаформических вулканических пород, сформированные в виде симметричного антиклиналя под воздействием Морозии. Возраст осадочных пород, находящихся в центре структуры решат, составляет около 2,5 миллиардов лет, а возраст песчаника, из которого состоит последний круг этого образования, приблизительно 480 миллионов лет. Структура решат может менять цвет в разное время суток, что объясняется эффектом тепловой эмиссии. Довольно долгое время структура решат служила ориентиром для космонавтов на орбите, как хорошо видимый объект на обширном пространстве пустыни. Структура решат требует особой охраны и дальнейшего изучения ее происхождения. Рассматривая это явление, стоит упомянуть о нильском цветке, который по форме выглядит как цветок лотоса, сформировавшийся разливами реки Нил, и который не меняется на протяжении тысячелетий. Глаз Сахары и нильский цветок – части какого-то послания для человечества или просто стечения обстоятельств? Это важное знание или случайность? Ответы на эти вопросы люди, возможно, получат лишь тогда, когда отбросят все разделяющее и отдаляющее их друг от друга и объединятся в одну дружную семью под названием «Человечество». Австралия. 19 мая за 24 часа на континенте выпали обильные рекордные осадки. В юго-восточной части штата Квинсленд в городе Голдкост выпало 52 мм осадка, что составляет половину месячной нормы. В городе Нарума в штате Новый Южный Уэльс выпало 92 мм осадка, превысив средний месячный показатель на 76 мм. На острове Тасмания выпало 110 мм осадка, при месячной норме 78 мм. Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность. Бунда. 20 мая. Боливия. Более 200 семей пострадало от наводнений в департаменте Санта-Крус. Повреждено более 90 домов. Многие населенные пункты были отрезаны от внешнего мира. В районе аэропорта Санта-Крус-Эль-Трампила за 24 часа выпало 126,8 мм осадка. США. От наводнений и шторма пострадал штат Индиана. В городе Сейлом уровень паводковых вод достигал 6 метров. В городе Мэдисон сильный ветер повредил крыши домов. Также от шторма пострадали штаты Миссури и Теннесси. Индия. В районе города Бадринатха в штате Уттаракханд на автотрассу сошел оползень. 14 тысяч паломников индуистов, посещавших храм Бадринатх, были отрезаны от внешнего мира. Гайна. От наводнений, начавшихся 18 мая, пострадало более 1 тысячи человек. Были затоплены 6 деревень. В районах Севан и Патараси Паруни местами уровень воды достигал 5 метров. В течение дня было зафиксировано 27 землетрясений магнитудой 4 и выше. 21 мая. Индия. От высоких температурных показателей в штате Тилингана пострадали 167 человек. Температура не понижается ниже 40 градусов по Цельсию и местами достигает 47 градусов. Россия. В городе Оренбург обильные осадки вызвали наводнение. Новая Зеландия. На острове Южный выпал снег. В течение дня было зафиксировано 20 землетрясений магнитудой 4 и выше. 22 мая. Мексика. На деревню Ломас до Чепультепек в районе Паланка в Махе Касити обрушился сильный ливень с градом, ставший причиной подтопления улиц. От шторма пострадал город Ноева Лареда. Скорость ветра достигала 25 метров в секунду. Произошли сбои в подаче электричества. Был поврежден мост между городом Ноева Лареда и городом Лареда, США. США. В районе Биксур в штате Калифорния сошел уползень на Тихоокеанскую магистраль. Россия. Снежная метель обрушилась на город Салихар. Япония. 
Температура воздуха в префектурах Гума и Фукусима достигала 31 градус по Цельсию. Днем ранее температура достигала 35 градусов. От аномально высоких температур за прошлую неделю было госпитализировано более 450 человек. В течение дня было зафиксировано 19 землетрясений магнитудой 4 и выше. Однажды вы поймете, что ваше истинное величие начинается там, где заканчивается ваша гордыня. Аму Мон. 23 мая. США. Торнадо пронеслись по штатам Джорджия, Северная Каролина. Буря в штате Техас повредила 15 самолетов и ангары в аэропорту Дентон Энтерпрайз. Венгрия. Вблизи города Дунау и Варуш образовался смерч. Россия. Пыльная буря возникла в городе Омск. В течение дня было зафиксировано 14 землетрясений магнитудой 4 и выше. 24 мая. Россия. Наводнение в Минераловодском районе Ставропольского края. Введен режим чрезвычайной ситуации. Было эвакуировано 700 человек. Подтоплены села Левакумка и Ульяновская. В Тюменской области после прорыва дамбы были потоплены дома в Вышимском и Викуловском районах. Эвакуировано более 690 человек. Филиппины. В городе Багио на острове Лусон сошел оползень. Был разрушен жилой дом. Пострадало 5 человек. Крым. Вблизи города Феодосия сформировался смерч. Канада. На провинцию Соскачеван обрушилась пыльная буря. США, в штатах Северная Каролина и Агая пронеслись два торнадо. Испания. В стране установилась аномально жаркая погода, плюс 38,2 градуса, вызванная перемещением воздушных масс из Северной Африки. В течение дня было зафиксировано 20 землетрясений магнитудой 4 и выше. 25 мая. Россия. На Владимирскую, Ивановскую и Московскую области обрушился шторм. Повреждены линии электропередач, повалены деревья, повреждены автомобили. Без электричества осталось более 50 населенных пунктов. В Красноярском крае, Иркутской области и Забайкальском регионе из-за лесных пожаров объявлено чрезвычайное положение. Огнем было охвачено 74 участка леса, уничтожено более 140 домов. 600 человек потеряли свое жилье. Китай. Десять округов в городах Наньнинь, Уйчжоу, Гуйган и Юньлинь и одиннадцать районов и уезда в городе центрального подчинения Чунцинь пострадали от наводнений. Разрушено 340 домов, повреждено 1390 гектаров сельскохозяйственных угодий, затоплены многие дороги, эвакуировано более 660 человек. США. Город Ньюпорт-Бич в штате Калифорния был затоплен водой из океана. Предположительно, причиной наводнения стала ошибка рабочих на дамбе, защищающей город от океана. В течение дня было зафиксировано 15 землетрясений магнитудой 4 и выше. Если человек становится внутри истинно свободным, отметая все, кроме любви, любви к Богу, любые путы просто исчезают, потому что они не что иное, как иллюзия. Анастасия Новых 26 мая. Шри-Ланка. На страну обрушились наводнения. Наиболее от наводнений и уползней пострадали районы Раднапура, Калутара, Матара, Коломба и Гале. Эвакуировано более 1800 человек. На пяти реках уровень воды поднялся выше критической отметки. В городах Раднапура и Диаталава в течение суток выпало 383 мм осадка. В провинции Сабарагамува сошло 5 оползней. Россия. На реке Фарс в Шавгенском районе произошел прорыв дамбы. Введен режим чрезвычайной ситуации. Длина разрушения составила 20 метров. Подтоплены 15 домов. Повреждено два пешеходных моста. В округе города Омск подтоплены 94 дачных участка. Причиной наводнения стало поднятие уровня воды в реке Иртыш. В городе Мурманск выпал снег, что является аномалией для конца мая. В течение дня было зафиксировано 13 землетрясений магнитудой 4 и выше. На протяжении недели в стадии извержения находилось 38 вулканов. В России вулкан Ключевской 21 мая выбросил столб пепла на высоту 1,3 километра. Вулкан Шевелуч выбросил 23 мая столб пепла на высоту 5 километров. 25 мая 
на высоту 10 километров, 26 мая на высоту 4 километра. В течение недели произошло 626 землетрясений в радиусе до 20 километров от действующих вулканов и на глубине не превышающей 20 километров. Всего за неделю более 3700 человек стали климатическими беженцами. Мы привыкли полагать, что пляжи с пологим мелководным берегом полностью безопасны. И заявления, что можно утонуть, находясь вблизи берега, всегда вызывают улыбку. Особенно у профессиональных пловцов. И мало кто знает, что на таких участках на косе, в лиманах, на берегу морей и океанов возникает такое явление, как обратная волна, называемая отбойным течением или же рипами. Рипы могут образовываться во время отливов непосредственно возле берега, когда массы приливной волны начинают отходить обратно в сторону моря. Скорость течения в таких областях может достигать 4 метра в секунду. Рипы возникают не везде, а только там, где рельеф дна способствует этому. Рипы можно увидеть по устойчивому разрыву на волнах шириной в 5-10 метров. Они выделяются в виде коридора, направленного перпендикулярно береговой линии от берега. За пределами рипа в прибрежной зоне вода меняет свой цвет. Поэтому, если вы видите такие участки у берега, старайтесь их избегать, а также предупреждать об этой опасности людей, которые в них заходят. На мелководье же в большинстве случаев увидеть рип невозможно. В отбойное течение можно попасть даже стоя вблизи берега в воде по пояс, а тем более по грудь. Старайтесь на пляжах купаться в оживленных местах и в особенности там, где есть спасатели. Также по возможности. Выбирайте пляжи с волнорезами. Если вы не умеете плавать, старайтесь не находиться в воде в одиночестве и следите за купающимися детьми. Всегда серьезно относитесь к ситуации, в которой человек, находящийся практически у берега, начинает звать на помощь. Если вы или кто-то рядом с вами попал в рип, придерживайтесь нескольких простых правил. Сохраняйте спокойствие. Помните, что отбойное течение не утягивает на дно. Это поверхностное течение, из которого можно легко выбраться. Не старайтесь плыть сразу к берегу. В большинстве случаев вы не сможете справиться с течением и зря потратите свои силы. Плывите вдоль берега. Ширина рипов чаще всего составляет 10-20 метров и редко когда превышает 50 метров. Уже скоро вы доберетесь до спокойной воды и сможете вернуться на берег. Рипы кратковременны и ограничены по длине. Попав в такое течение, вы можете отплыть на 50-100 метров от берега, сохраняя спокойствие и подождав 5-10 минут, спокойно вернуться обратно. Зная эти простые рекомендации, вы всегда можете помочь тому, кто оказался заложником отбойного течения. В данном случае вам не обязательно плыть к человеку. Вы можете просто крикнуть ему плыть в сторону, пока он не почувствует, что течение ослабло. Главное – сохраняйте спокойствие, так как только в спокойном состоянии приходит ясное понимание того, как правильно действовать. Всегда и везде оставайтесь человеком. О климатических событиях в мире и решении климатических проблем читайте на сайте geocenter.info, а также на сайте allatradefisscience.org и в докладе ученых «АллатРа Сайенс» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.